in de jaren tachtig zit ik bezig geweest met hologrammen. We hebben nog het museum van hologrammen opengehouden in de Lovelingstraal. Daar was dat hologrammen, dat was ook licht. En dan waren er ook experimenten van Isaac Penn en Freeman. Die waren de, de, met de eerste experimenten bezig van eigenlijk uh, hologrammen, een duim door de, 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 de rond. En dat was een hologram te duim. Dat hebben we allemaal gedaan. Zo lang geleden in de jaren tachtig ook, hè. Dus eigenlijk, ja. En is daarom dat je ook zo graag een film wil maken? Omdat je iets wil maken dat nog kon spelen met, met licht en, en bewegen? Natuurlijk. Er zijn nog een paar onvoltooide films, maar dat is altijd, hè. Want ze wel eens heeft uh, ook uh, een stuk of vijf onvoltooide films, hè. Maar er zijn nog altijd onvoltooide films die op een schap liggen, die waar ik ook met verder al werk is, hè. Maar het film is... Uh, ja, dat is heel boeiend. Uh, in, in de tijd was dat analoog, zo, dat was heel ambachtelijk. Je kon, je kon die beeldjes nog licht houden en je, dat was heel analoog. Nu is dat digitaal, want dat is een heel andere... En ook uh, uh, de filmwereld is ook veranderd. Dankzij de pionier zoals Robin de Heert, die heeft dus, heeft dus een eigen ingespannen. En ook al, en Guido Hendricks, iedereen was gewoon, en die, kwam, die mensen kwamen ook uit het arbeidsmilieu, die konden filmen maken. Dus uh, je moest geen uh, bank over van over. Uh. <laughs> en hoe was het dan voor u om, om voor het eerst met video te werken? Want dat het ah, ja, dat was, uh, het is ook een filmfestival geweest in Brussel, Passage Calanquette, met Jean-Le Coudard en zo, en dat was een super acht. Er was een professionele montage op het Superrecht, een geweldig filmfestival. Maar dan is de video, en video was ongelooflijk. Dat was gewoon, je kon dat gewoon terug opnemen, je wist niet. Pellekul, dat was, dat was uh, een klein bobijntje, dat was een maand onder een arbeider, zo, een klein bobijntje, 60 op 35 mm. En dan de, de video kwam en je kon dat op. Maar langs de andere kant, de video is toen ook het verdwijnen. De zijn magneetbanden, uh, alles natuurlijk, uh, wanneer over, over, uh, overleeft er iets in de kunst ook, hè? het ding is verdwijnen, de drager, en de eigenlijk toestel is er natuurlijk, een, 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 een toestel nodig voor dat te kunnen projecteren of zo weet. Uh, en die toestellen moeten nog gewoon voilà. <laughs> Een enorme verschilderij, dat duurt jaren, hè, die enorme verschilderij. Maar een videoband, dat duurt wel korter, hè, dat een enorme verschilderij. Ja. Dus alles is ook zo, ook in de film vroeger was, dus alles uh, tijdloos, nee, alles is ook vergankelijk zo. Heel vergankelijk. En vooral in de, daarmee werkt ook met Flux, dus we heel die van die ver, vergankelijkheid. Maar dat is een andere filosofie, dus, uh, ja. dat, is, dat is inderdaad een groot stuk van de ja. opdracht, hè, wat, hè. Dat de, de film iets, iets was dat zo vergankelijk en zo snel. Ja, het was ongelooflijk. Hè. Dus, uh, uh, al die beeldjes per seconde die geprojecteerd worden, het knippen, het dingen, het ambachtelijk, uh, dat was ongelooflijk. En dat kon, de Robin had ook uh, montagetafels, dus, uh, en dat was ook zo, al die, wat Guido Hendricks en zo, die, dat, dat kwam binnen en iedereen kon monteren en iedereen, en dan had hij een zo'n prijsje gewonnen in het buitenland en dan weer er wel, dan weer er wel geld in. Dus, uh, en, en kon je dat soms meemaken als ze bij Fugit aan het monteren waren? Uh, ah, toen is het die montage was altijd fantastisch. Ja. Dus ja, uh, yeah, dat was... Yeah, yeah. En hoe, nu die versie die, die Robin heeft gemonteerd van Arthur is fantastic. Hoe, hoe was die anders dan de versie die jij gemaakt had, origineel? Hij was vooral korter? Ja, die duurde veel langer en die was niet ook conceptueel. Maar, uh, de Robben was daar die zich ook okay, keer doen, maar natuurlijk. Hè. Dus uh, uh, filmmakers uh, werken in groep. Uh, uh, een boek kunnen schrijven altijd met een bik of een uh, Maar filmmakers is ook gro in, in groep. Dat's, uh, ja, dat is groep. Zeker met films zoals Lizzie Strata, dan met zo'n grote groep mensen samengewerkt. Lizzie Strata, dat je met zoveel mensen hebt samengewerkt om die tot stand te brengen. Kan je daar misschien iets over vertellen? Ja, 
Lizzie, Lizzie Straten hebben een heleboel mensen bij elkaar gebracht. Hè. Hoe gaan we die mensen? Het was in 10 graden in de kelder van de CC. Ja. Tot aan zich gewoon. Begonnen in de winter. Heb je lang gebruikt? Uh, uh, twee weken. Het is een happening geweest in die kelder van de CC. Maar de ene vrouw Bixlid liet mij toen. Hij heeft niet de toelating gebracht op het ministerie van Cultuur en van Film. Want dat, oh, dat was erg, het ministerie toen. Ze, nu is het nog erg, maar toen was het wel wat erger. Die waren zo pruits, zo pruits. Dus dat is een vrouw goed. Maar het was ook zo dat er dus Lachelori Andersen en zo, en veel die nu beroemd zijn, bekend. Die het kwamen er ook performance door en zo. In de kelder daar? In de kelder, in de kelder, goede TCC en Frank Bix stelde dat wel op. Frank Bix heeft ook een... Ja, dus uh, ja. De, dat was fantastisch, al die kunstenaars die dan bij elkaar in de kelder en ook uh, James Lee Buijs en zo. Ik kan er honderdduizend verhalen over de anekdotes. Met een schone tijd. Ja, ja. ja. En dat was een mogelijkheid, dus, dus, uh, voor, dus te werken. En... <laughs> maar dan, eigenlijk is dat heel de geschiedenis geweest bij Kustas. Dus, uh, die eigenlijk, uh, ik probeerde hem op te bouwen. En, en, en dat was ook de, de spirit van de 60s en 70s. Wij gingen niet rekenen wat dat kost en wachten op succes. We deden het gewoon. Ik kan honderd anekdotes aan John Waters. Die is in eerste idee in Antwerpen, zowel die is een film in beslag nemen en zo. Je moet dat ook komen in zijn tijd zien. En dan moest je soms al eens een filmfestival organiseren om je kosten op te krijgen. Ja, ik, de, ik dacht, een klein filmfestival van drie dagen met experimentele films. Zelfs Maurice Roquet, die had gewoon een film waar je een licht door kwam. Dat was gewoon een, een conceptfilm en nog een experimentele. Er had gewoon iemand een filmpelletje in, in, in verf gestoken en die was zo geprojecteerd. Dat is ooit, en ook Roland Rotten was er al bij zich al. Dat was een ongelooflijk happening geweest. En dat groeide ooit, omdat die Amerikanen een uh, heilen van Jacks concern, die heeft dan drie jaar geen een enkele Amerikaanse film meer. Wij krijgen kickfilms, zoals uh, Dr. van St. Pauli, uh, met Kurt Jurkens en zo. Wij kregen wel Franse films, ja, maar, maar niet uit uh, Heilen, die later baron is geworden, die in een trekschilder, die een ambras gewoon. En nu vallen, overvallen die Amerikanen maar. En die zeggen, Ludde, waarom nu Paul uh, die uh, wereldpremier geven? En wat zijn die wereldpremiers? Jacques Nicholson. Die een eigenlijk uh, Jacques Nicholson. Die is een allereerste film als cineast, niet als acteur. Ja. Dat was hem al bekend. Maar als cineast, zie je dat zitten dat we die. Ik zeg, ja, maar eigenlijk, elke, ze noemden dat dan de betere film. Elke film zal dan ook een experimentele film moeten incasseren. En dat heeft ze toegestaan. En dat, was zo, dat is een ongelooflijke nappeling geweest. Ja. Dat is mooi om te horen. <laughs> is er iemand die nog een vraag heeft ervan? Is er nog iets dat jij graag wilt vertellen dat we zeker moeten meenemen als we eruit gaan? Dat het een schone tijd was. Dat het een schone tijd was. Ongelooflijk, hè? Ja. <laughs> Super. Dank je wel, Ludo. Merci om erbij te zijn, man. En merci jullie ook allemaal om nog lang te blijven luisteren. Dank je wel.